we are happy about it. Yeah, I think that our guys, they did a good performance. Everybody was in competition. And uh, yeah, maybe about Cyril Grossklaus, my expectation, because he beat first fight, he beat Popozov. And then, you know, I was waiting for more, but then, okay, this is judo and sometimes it's, it's like this and we have to accept. What is the, the, the gap between the, the best players and the Swiss men? A little gap? Uh, I think that every month is less. <laughs> every month is less, because uh, in this European Championship, our guys show that it's possible to, to beat everybody, it's possible to win with everybody. So they are on the way for, for to do it and this is really yeah, nice, nice to see, to see that. And, no, I'm, I'm really, I'm happy about the performance, I'm really, yeah. You think it's a good preparation to, to World Championship? Yeah, of course, of course. This is, uh, is the first step of the year and the next step will be in Kazakhstan and we have some tournament of preparation, some training camps in Germany and around the world, OTC in Sochi. Now next week we will be in uh, Mongolia for to compete in the Grand Prix in uh, Ulaanbaatar and, and we will see for the World Championships. But we are, we are in a good way and I'm really positive. And I think our guys they have to believe about the, the work and the passion for judo. Ja, also es ist alles in allem sicher eine sehr erfolgreiche Europameisterschaft mit der Ehrenmedaille von Judo Week, siebten Platz von, von Julian und ähm, eine sehr gute Leistung von Cyril, der Wopkos aufschlägt. Ähm, ich glaube, was wir noch mehr machen müssen oder schauen müssen, dass die Athleten mehr daran glauben, die Besten zu schlagen. Oder? Und wir werden auch schauen, dass wir die besten Trainingsmöglichkeiten suchen, dass sie sich bestens vorbereiten können für die Weltmeisterschaft. Also wir machen zuerst den Grand Prix in Ulaanbaatar und bleiben dann noch gleich als WM-Vorbereitung in der Mongolei. Ähm, danach trennen wir die Teams. Äh, ein Teil geht nach Kimbaum, die Männer gehen nach Kimbaum und die Frauen nach Israel, um sich dort bestmöglichst vorzubereiten. Dort geht es natürlich darum, die besten Sparringpartner zu haben und an den Details zu schleifen. Ja, die Selektion haben wir ja schon ein bisschen im Kopf. Ähm, große Änderungen wird es sicher nicht geben, aber äh, wir entscheiden erst zu einem späteren Moment. Äh, ja, es ist immer noch offen. Natürlich zählt nachher noch der Grand Prix und die kommenden Turniere. Und äh, wir, wir pflegen es sowieso immer so, dass jeder seine Chance kriegt.